안녕하세요. 오늘은 에드워드 기번의 로마 제국 세문서를 소개하겠습니다. 이 책은 우리나라에서 출간된 완역뿐만 하더라도 전 6권의 4150쪽에 이르는 어마어마한 분량을 자랑하는 작품이지요. 양장본에 무기만 하더라도 6kg가 넘습니다. 동양의 역사책 가운데 사마천의 사기를 첫 손에 꼽는다면 서양의 역사책으로는 플루타라코스의 용전과 기본의 로마제국 세망사를 결코 빼놓을 수 없지요. 이 책은 탁월한 문장가였던 에드워드 기본의 장중하고도 유리한 문체 때문에 일부러 문장을 배우기 위해서 읽는 사람들도 많습니다. 소설가 이문열은 네이버 지식인의 서재에서 이 책을 내 인생의 책 4권 가운데 한 권으로 꼽았는데 그 이유 또한 명문장 때문이었습니다. 그 대목을 잠시 살펴보고 넘어갈까요? 에드워드 기본의 로마 제국 사는 사실은 나는 어, 역사책으로 보다도 어떤 그 이제 우리가 그 문장을 배울 때 에, 문장에 어떤 그 어, 교범이 있을 수 있습니다. 그래서 이제 내가 가지고 있는 건 이제 우리 한국적인 문장, 동양 문장의 교범이 있고 이제 서양 문장의 교범이 있는데 서양 문장 중에도 이제 아주 그 만연체 그러니까 중문하고 복문을 많이 쓰고 문장이 긴 거. 어, 그런 문장에서 그 잘된 것들이 소위 그 빅토리안 시대의 그 영어, 영문학 책에 그 좋은 문장이 많습니다. 그 이거 바로 그 빅토리안 시대에 쓴 에드워드 기본이 역사가 있다는 문장입니다 그래서 이거 아마 보통 보시면 알겠지만 이제 음, 한, 이한 줄이 은거지 한 페이지 이상 되는 문장이 많습니다. 아주 장중하고 거기 뭐 명사 앞에다가 형, 아주 장엄한 형용사를 두세 개씩 붙이고 그 다음에 관계사 걸고 이래가지고 문장이 그한 문장이 보통 우리 200자 온거지가 뭐두장 되기도 하고 뭐 그런 문장을 되는데 그럼에도 불구하고 대단히 그 장중하게 쓰여져 있습니다. 그래서 역사 내용보다 그것 때문에 봤던 기억이 나는데 이런 대작을 쓴 역사가인 에드워드 기본이 어떤 인물이었는지 알아보고 넘어가지요 그는 부유한 가문에서 태어났지만 어렸을 때는 몸이 약하여 어머니와 간호사에 둘러싸인 불쌍한 아이로 자랐다고 합니다. 15살 때 건강이 호전되어 옥스퍼드 대학교에 떡하니 입학했으나 그만 일찍 중퇴하고 맙니다. 당시 교내에서 벌어지던 종교적 논쟁에 연루된 데다가 로마 카톨릭으로 개종하는 바람에 아버지가 당장 학교를 그만두도록 했기 때문이죠. 분노한 아버지는 그를 스위스 로잔으로 보내버립니다. 그 덕분에 기본은 거기서 5년 동안 열심히 고전을 읽고 라틴어, 그리스어, 프랑스어를 배우게 되죠. 로잔에 머물면서 카톨릭에서 다시 개신교로 개종한 뒤 영국으로 돌아온 그는 7년 전쟁의 발발로 보병대 장교로 복무하기도 했습니다. 전쟁이 끝나고 부대가 해산되자 기본은 마침내 오래전부터 계획하고 있던 유럽 여행을 떠날 수 있었습니다. 1763년부터 시작된 유럽 대륙 여행은 그의 삶을 결정적으로 바꾸는 계기가 되었지요. 여행 도중에 로마 제국 세망서를 쓰고 싶은 생각이 불현듯 그를 사로잡았기 때문입니다. 27 청년이었던 그가 이 거대한 작품을 쓰기로 마음먹은 건 로마의 여러 유적지를 찾아 돌아다니던 어느 날 저녁 해질 무렵이었습니다. 그날의 느낌을 기본은 이렇게 기록하고 있습니다. 1764년 10월 15일 로마에서였다. 카피톨리누스 언덕 위의 폐허에 앉아서 닭발 수도사들이 유피테르에서 저녁 기도를 올리는 소리를 듣고 있던 중 처음으로 이 도시의 쇠망설을 집필해야겠다는 생각이 문득 떠올랐다. 대작의 저술에 착수한 그는 로마의 폐허 위에 서 있던 때로부터 12년째 되던 1776년 2월에 스위스 로잔에서 로마 제국 세망사 제1권을 출간하게 됩니다. 그 책이 출간되자말자 그는 하루아침에 유명인사로 변합니다. 그는 당대를 대표하는 인물이었던 데이비드 휴으로부터 격찬을 받았고 국부론의 저자인 에덤 스미스로부터는 당신은 이 저서 하나로 유럽 문단의 최고봉에 섰다는 칭찬을 들었습니다. 기본의 책에는 이제껏 그 어떤 역사가도 보여주지 못한 풍부함과 정교함과 박식함이 담겨 있었을 뿐만 아니라 우아하고도 세련되고 장엄한 문체로도 일찍이 그 유래를 찾기 어려웠기 때문이죠. 물론 칭찬만 가득했던 건 아니었습니다. 특히 초기 그리스도교를 냉소적으로 비판하는 부분에 대해서는 거센 비난도 뒤따랐습니다. 
그리스도교의 교리를 우롱하고 경멸하는 듯한 대목들이 그리스도교 학자들의 심기를 몹시 불편하게 만들었기 때문이죠. 제1권이 출간되고 나서 5년이 지난 뒤에 제2권과 제3권이 출간되었고 나머지 3권은 일부러 1788년 자신의 생일에 맞추어 출간되었습니다. 무려 24년 동안의 대장정을 마무리했을 때 그의 나이는 어느새 51살이나 되었고 프랑스 대혁명이 발발하기 1년 전쯤이었습니다. 평생을 독신으로 지내며 대작을 저술하는 데 바친 그는 안타깝게도 겨우 5년 동안만 자신의 학문적 성공을 누린 끝에 57이라는 나이로 일찍 생을 마감하고 맙니다. 평소에 내장과 요도 관련 지병을 앓고 있었는데 수술을 받고 나서 오염된 의료기구에 감염된 탓에 불과 사흘 만에 사망했다고 하지요 그는 비록 평생을 독신으로 지냈지만 청년 시절 로잔에 머물 때만 하더라도 사랑하는 연인이 있었습니다. 신교파 목사의 외동딸이며 동갑내기였던 그녀의 이름은 수잔 키루셔였습니다. 부유한 정치인이었던 기본의 아버지는 아들과 그녀와의 결혼을 극력 반대했다고 합니다. 그녀의 집안이 재산이 없다는 게 주된 이유였다고 하죠. 일생에 단한번 있었던 로맨스는 허망할 만큼 짧게 끝납니다. 기본은 훗날 자신의 젊은 시절을 되돌아보며 이렇게 술회했다고 합니다. 나는 애인으로서는 한숨을 내쉬었지만 아들로서는 복종을 했다 라고 말이죠. 그런데 이 불세출의 역사를 사랑했다가 남친의 아버지 때문에 억울하게 실현을 당한 그녀는 오히려 그일 때문에 삶이 훨씬 잘 풀리게 됩니다. 그녀는 나중에 프랑스 재무장관에 오르는 자크 네케르와 결혼했고 제르멘이라는 딸까지 낳았는데 이 딸이 바로 당대의 유명한 지식인으로 필명을 드날렸던 네케르 수탈, 일명 스탈 부인이었습니다. 기본이 쓴 로마 제국 세망사는 인류의 천재가 남긴 기념비적인 작품 가운데 하나로 널리 인정받습니다. 그 이유는 간단합니다. 인류 역사상 가장 드넓은 영토와 가장 오랜 세월 동안 존속했던 로마 제국의 방대한 역사를 시종일관 정교함과 풍부함과 박식함과 유래한 문체로 장엄하게 그려냈기 때문이지요. 이토록 방대한 영토와 장대한 세월 동안 존속했던 대제국을 그 어떤 역사가가 단 하나의 작품 속에서 온전히 담아낼 수 있었겠습니까? 기본은 로마 제국 세망사를 여섯 권으로 나누어 출간했습니다. 그러자 글러스토공이라는 사람이 이런 재미있는 논평을 했다고 합니다. 또 다른 두껍고 네모난 책이 나왔군요. 쓰고 쓰고 또 쓰더니 그렇지 않아요? 기지번 씨? 정말로 그렇습니다. 제일 권만 하더라도 벌써 호메로스의 일리아스를 읽는 딱 그런 기분이들이 말입니다. 광대한 영토를 다스린 인물들은 황제들만 하더라도 일일이 다 헤아리기 어렵습니다. 수많은 종족들과 도시와 강들의 이름도 호메로스의 서서시 못지않게 복잡하게 등장합니다. 강이나 도시의 이름들은 오늘날에 쓰이는 이름을 닮아서 쉽게 유추할 수 있는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 많습니다. 콘스탄티누스가 오랫동안 머물렀던 트레베라는 고대 로마의 도시만 하더라도 오늘날 모젤와인으로 유명한 독일의 트리어라는 도시인 줄도 일부러 신경쓰고 찾아보지 않으면 모르고 넘어가기 십상이죠. 저는 마침 독일 여행 때 정말로 우연히 이 도시에 들러 1박 2일을 보낸 적이 있었는데 그때만 하더라도 이 도시가 콘스탄티누스 대지가 로마의 수도로 정할 만큼 대단히 중요한 도시인 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다. 우린 그저 그 도시에서 모젤와인만 실컷 마실 생각밖에 없었으니까요. 기본이 쓴 로마 제국 세망사는 제국의 역사 전체가 아닌 일부분을 다루고 있습니다. 로마는 기원전 753년에 건국됐고 서로마 제국이 멸망할 때까지만 하더라도 무려 1000년 이상 존속했으며 동로마 제국이 멸망할 때까지로 늘려잡으면 무려 2000년 이상이나 존속했던 초거대 국가였습니다. 기본은 고대 로마의 왕정 시기와 공화정 시기는 건너뛰고 기원 후 98년 때부터 동로마가 멸망할 때까지의 1400년 가까운 세월 동안의 역사를 다루지요. 기본이 자신의 작품에서 로마 역사의 탐구 대상을 그 시기로 국한한 건 까닭이 있었습니다. 로마가 건국된 이후 왕정에서 공화정을 거쳐 마침내 아우구스투스에 이르러 황제가 다스리는 재정으로 통치체제가 바뀔 때까지의 역사는 이미 로마 최고의 역사가인 티투스 리비우스가 쓴 로마사로 충분했기 때문이었습니다. 
또한 아우구스투스에서 시작된 재정 초기의 로마 역사는 걸출한 역사가 였던 타키투스의 연대기가 있었습니다. 기본은 로마 제국의 역사를 통틀어 가장 평화로웠던 시기인 오현제의 시대로부터 시작하여 콘스탄티노플이 마침내 함락될 때까지의 기나긴 역사를 기술해 나갑니다. 이를테면 번영의 절정에서 쇠망사를 시작하는 셈이었지요. 로마 제국 쇠망사는 크게 두 부분으로 나눠볼 수도 있습니다. 하나는 서로마 제국 쇠망사입니다. 대략 400년에 가까운 이 시기의 역사는 제1권부터 제3권까지에 담겨 있습니다. 여기엔 오현제의 시대로부터 시작하여 온갖 우행과 악행들로 가득 찬 악명 높은 폭군 황제들이 셀 수도 없을 만큼 자주 등장합니다. 숱한 황제가 걸핏하면 암살되고 근위대장이 그 뒤를 잊자마자 또 다른 야전사령관이 황제를 참칭하고 어느새 1인자의 자리에 도전하는 시기지요. 얼떨결에 황제의 자리에 오른 풋내기 황제들은 머나먼 속주들을 다스리던 탁월한 야전사령관들의 거센 도전에 맞서 싸우다가 끝내 황제 자리를 빼앗기고 맙니다. 전투 지휘 경험이 없기 때문이지요. 뒤를 이은 야전사령관 출신의 황제들 또한 끊임없이 새로운 황제가 출현할까봐 불안에 떨며 지냅니다. 유능하고 노련한 인물이었던 어떤 장군이 황제의 갈리아 원정을 틈타 부하들로부터 반란을 일으키도록 내몰렸을 때 내뱉은 탄식이야말로 황제로 등극한 바로 그 순간부터 불행이 시작됨을 웅변으로 보여주고 있죠. 그대들은 군주의 고통을 알지 못한다. 머리 위에는 언제나 검이 매달려 있다네. 군주는 자신의 근위병들마저 두려워하며 동료도 믿지 못한다네. 움직이거나 쉬는 것을 선택하는 것도 더 이상 군주의 뜻대로 되지 않는다네. 또한 나이나 덕성, 품행 그 어떤 것도 질투심에서 비롯되는 비난에서 보호해 줄수 없다네. 이렇게 나를 제위에 올려놓았으니 그대들은 나에게 근심 가득한 일생과 때이른 죽음이라는 운명을 안겨준 셈이네. 다만 남아있는 유일한 위안은 나 혼자 수줍게 되지는 않을 것이라는 확신 뿐이네. 극심한 혼란의 시기를 지나면 디오클레티아누스의 사분할 통치 체제가 도래하지요. 로마 제국의 황제가 4명으로 늘어나고 잠깐 사이에 6명까지 불어나기도 합니다. 그런 어수선한 시기가 지나고 나면 콘스탄티누스 대제가 등장하여 제국의 재통일을 이룹니다. 제2권은 주로 콘스탄티누스 황제와 율리아누스 황제의 치세를 다루는 데 할애됩니다. 제3권은 로마 제국 변방으로부터 점령하는 야만인들의 압박을 다루는데 알라리크의 세 차례 포위 공격 끝에 마침내 로마가 고트족에게 약탈당하고 말지요. 제4권부터 제6권까지는 동로마 제국의 쇠망사를 다룹니다. 콘스탄티누스 대제가 로마를 버리고 오늘날의 이스탄불에 세운 콘스탄티노프를 중심으로 이야기가 전개되는데 유스티네아누스 황제의 통치 이슬람교를 받아들인 아랍인들의 아시아와 아프리카 점령, 콘스탄티노플이 함락될 때까지의 중세 암흑시대의 십자군 전쟁이 주요 내용으로 다뤄집니다. 이토록 방대한 이야기를 다루는 에드워드 기번의 솜씨는 실로 놀랍습니다. 그가 서술하는 역사가 단지 흥미로운 황제 열전의 발체나 요약도 아니고 저명한 교회사나 기독교 박해사의 나열이 아니라는 건 분명하죠. 기본은 수많은 인물들과 사건들을 기록한 사료들을 샅샅이 뒤진 끝에 자신만의 확고한 판단과 평가를 내립니다. 인물들의 행동 하나하나에 대해서는 심리학자에 못지않은 날카로운 통찰을 보여주며 특정한 장소에 이르면 그 장소에 얽힌 온갖 고대의 신화까지도 소개하는 걸 결코 빼놓지 않습니다. 고트족의 로마 침입을 다루는 동안 흑해 연안의 콜키스에 이르면 아르고 원정대의 황금 양모피 이야기를 등장시키고 타우리케라는 곳에 이르면 고대 그리스의 비극 작가인 에우리피데스의 타우리케의 이피게네이아 라는 작품을 상기시키고 트레비존드에 이르면 만인들을 이끌었던 저 유명한 크세노폰의 페르시아 원정기를 언급하는 시기지요. 그 대목을 잠깐 살펴보겠습니다. 흑해 동쪽 끝을 돌아 피티우스에서 트레비존드까지의 항로는 대략 300마일 정도이다. 이 항로를 따라가던 고트족은 아르고호의 모험으로 유명해진 콜키스 왕국에 접근하기도 했으며 성공을 거두지는 못했지만 심지어 파시스 강 어귀의 부유한 신전을 약탈하려 한 적도 있었다. 
옛 그리스의 식민지로서 1만 명의 피난처로 유명한 트레비존들은 아낌없이 베풀던 하드리아누스 황제 덕분에 부와 번영을 누렸다. 안전한 항구 하나 없던 이 해안지대에 그가 인공항구를 조성했던 것이다. 방금 살펴본 것처럼 로마 제국 세망사의 두드러진 특징 가운데 그한 가지는 그 무엇보다도 지식의 방대함에 있습니다. 기본은 특이하게도 본문에 육박할 만큼의 방대한 각주를 직접 달았는데 원본에는 각주의 개수가 무려 8,300여 개나 된다고 합니다. 이 각주가 너무 방대한 까닭에 기본의 작품은 다양한 축약 편집판이 나왔고 우리나라에서 완역한 번역본조차도 기본의 각주를 절반쯤은 포기한 채 4,700여 개로 줄여놓은 편집판을 번역대본으로 삼았다고 합니다. 또한 기본의 각주만 하더라도 이미 차고 넘치는 까닭인지 국내 번역본에는 번역자의 주색이 단 하나도 없는 실정이지요. 이 점은 돌덩이 같은 책의 무게를 들어주는 효과는 있겠지만 박학다식함의 끝판왕이나 다름없는 기본의 문장들을 정확히 제대로 음미하는 데는 일말의 아쉬움이 느껴지는 부분이라고 생각됩니다. 이왕에 에드워드 기번의 각주 이야기가 나왔으니 이쯤에서 기번의 책 속에 실린 흥미로운 대목을 하나쯤 소개해도 나쁘지 않을 듯합니다. 얼떨결에 아버지를 따라갔다가 졸지의 황제가 된 고르디아누스 2세의 이야기입니다. 이 덕망 높은 총독과 함께 아버지의 부관으로서 아프리카로 따라갔던 아들도 황제로 추대되었다. 아들의 성격은 아버지와 마찬가지로 온화했지만 행실은 그렇게 깨끗하지 못했던 것 같다. 그에게는 22명의 공식적인 첩과 6만 2천 권의 장서를 보유한 도서관이 있었는데 이것은 그의 취미가 퍽 다양했다는 점을 보여준다. 그가 남긴 산물들을 보면 도서관뿐 아니라 첩들도 단순히 과시하기 위해서가 아니라 실제로 사용하기 위해 소유했던 것 같다. 기본의 각주 아들 고르디아노스는 22명의 첩마다 서너 명씩의 자식을 남겼다. 문학적인 산물은 그보다는 적긴 했지만 무시할 만한 수준은 아니다. 기본의 작품 속에 거대한 제국의 번영과 몰락, 광기어린 폭군들의 만행과 기행들 뿐 아니라 놀랍도록 다양한 문학작품 속의 등장인물들이 수시로 등장하는가 하면 다른 한편으로는 신화, 역사, 철학, 문학, 종교, 예술, 군사 등 온갖 분야에 두루 해박한 기본의 지식들이 빼곡히 담겨 있습니다. 고대의 시인들인 호메로스, 베르길레우스, 오비디우스의 작품 속에서 묘사된 온갖 이야기가 어느새 역사의 현장으로 틈입되고 기독교 교리와 영혼 불멸 사상을 다룰 때에는 고대 그리스의 저명한 철학자들이 우르르 한꺼번에 불려나오는 시기죠. 플라톤, 아리스토텔레스, 제논, 에피쿠로스, 에픽테토스, 플루타르코스, 피론에 이어 로마의 키케로까지 말이죠. 그렇다고 해서 기본은 로마 제국 세망서를 통해서 까마득한 고려의 역사에만 시선을 딱 고정시키지는 않습니다. 그는 오히려 자신이 살고 있던 개몽주의 시대에 대해 더 많은 이야기를 한다는 평가를 받을 정도였지요. 기본은 특히 볼테르와의 친교 덕분에 그의 영향을 많이 받았습니다. 기본은 또한 스스로 최초의 역사가로 칭송했던 마키아벨리의 영향도 받아들였습니다. 마키아벨리가 로마사 농고를 통해 끊임없이 자신의 시대의 문제점들을 얘기했던 방식 말이죠. 과거는 살아있으며 항상 현재와 불가분의 관계를 맺고 있다는 게 기본의 기본적인 역사 인식이었기 때문이죠. 로마 제국 세망사에서 가장 독창적이고 훌륭한 설명은 그리스도교에 대한 서술이라는 평가를 받지요. 그런 그리스도교를 신학적인 입장이 아니라 역사적인 시각으로 다룸으로써 그리스도교를 철저하게 분석한 최초의 역사가가 되었습니다. 그는 교회 조직을 마치 행정조직이나 제도의 발전 과정을 다루듯이 분석했으며 그리스도교의 등장이 로마 제국의 흥망에 어떤 영향을 끼쳤는지를 자세히 분석했습니다. 비평가들은 기본이 서로마 제국의 멸망 이유를 명시적으로 제시하지 않았다고 불평하지만 제국의 멸망 이유는 기본의 작품 전편에 걸쳐 거듭 제시되어 있습니다. 황제에게 집중된 권력 때문에 필연적으로 초래된 부패한 정부, 용명에 의존한 국방 시스템, 야만인들의 지속적인 공격, 기독교 문제 등이 주 요인이었습니다. 기본은 특히 로마 제국이 느슨한 종교적 절충주의 대신 
완고하고 비세속적인 기독교로 대체된 점을 지적했습니다. 기독교가 끊임없는 파당과 신학적 논쟁으로 사업은 오열된 상태였기 때문이죠. 그는 특히 수도원을 아주 싫어했습니다. 거기에 기생하는 무수한 기생충이 비생산적, 광신적, 반사회적인 자들이라고 공격했으니까요. Parasite. 로마 제국 세망사는 흔히 로마 제국의 역사를 학문적으로 개관한 최초의 역사서로 평가받습니다. 그런 평가에 걸맞게 기본의 역사서술은 해박한 고증이나 정확한 사실에 대한 꼼꼼하고 집요한 추적들로 가득 차 있습니다. 그건 바로 에드워드 기본이 그만큼 성실하고 공정하면서도 결백했음을 드러내는 증거이지요. 또한 기본의 작품은 그 어떤 문학 작품 못지않게 탁월하고 세련된 문장으로도 충분히 매력적이죠. 온갖 분야의 책들을 두루 섭렵한 듯 자유자재로 물 흐르듯 서술하는 그의 문장들을 따라 읽노라면 독자들은 순식간에 역사의 현장에서 훌쩍 벗어나 어느새 날개 달린 줌발을 타고 고대의 영혼들이 활약하던 신화의 무대 속을 누비는 듯한 착각에 빠질 정도이지요. 구비진 해협을 통해 흑해의 물이 빠르게 쉼없이 지중해까지 흘러가는데 이 해협이 고대 설화와 역사에 등장하는 유명한 보스포루스이다. 가파르고 숲이 우거진 기석을 따라 흩어져 있는 수많은 신전과 재단은 서투른 그리스 항해자들이 아르고호 선원들의 길을 따라 험난하고 위험한 흑해를 탐험하면서 품었던 공포심과 신앙심을 보여주었다. 이 기석들에는 오랜 전설이 전해오는데 추잡한 하피들이 몰려와 더럽힌 피네우스의 궁정 이야기 레다의 아들과 권투시합을 하여 패배한 수퍼의 신인 아미쿠스 이야기 등이다. 보스포르스 해협은 키아네아 암초들이 한계선을 이루는데 시인들이 묘사한 바에 따르면 암초들은 한때 수면까지 떠올랐다가 흑해의 출입구를 속세의 호기심으로부터 보호하려는 신들에 의해 다시 잠겼다고 한다. 이 요새들은 마호메트 2세가 콘스탄티노프를 공격할 계획을 세우면서 보수하고 강화했다. 그러나 터키의 정복자도 자신이 통치하기 거의 2000년 전에 다리우스가 이 대륙을 선교로 연결하기 위해 이 지역을 택했다는 사실은 몰랐을 것이다. 에드워드 기본의 로마 제국 세망사는 출간된 지 200년 이상 지나는 동안 역사학 분야만 아니라 정치학, 경제학, 종교학 등 다양한 분야에 커다란 영향을 미쳤다고 합니다. 이 책은 기본보다 한 세대쯤 늦게 태어난 나폴레옹으로 하여금 대제국 건설의 야망을 품게 만들었으며 2차 대전을 승리로 이끌었던 처칠에게도 지대한 영향을 미쳤다고 합니다. 그는 어릴 때부터 로마 제국 세망사를 여러 번 거듭해서 읽는 동안에 어떤 문장이 어느 페이지에 있는지조차 금방 찾아낼 정도였다고 하지요 영국을 대표하는 철학자이자 경제학자였던 에덤 스미스도 로마 제국 세망사의 애독자였고 프랑스 혁명사를 쓴 토머스 카일라일도 마찬가지였습니다. 역사의 연구라는 방대한 책을 쓴 아놀드 토인비도 이 책의 영향을 깊게 받았으며 소설가 이엠 e. 포스터와 버지니아 울프도 이 책의 애독자였습니다. 그들이 남긴 간결하면서도 강렬한 말들을 덧붙이면서 이 작품에 대한 소개를 마칠까 합니다. 감사합니다.